എല്ലാവർക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൂടി വെൽക്കം നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് കോമ്പൗണ്ടിങ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് കാണാത്തവർക്ക് അത് കണ്ടുപഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മൊഡ്യൂളിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താണ് റിസ്ക് എന്നും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസ്ക്കും റിട്ടേൺ എന്താണെന്നും റിസ്ക് റിട്ടേൺ ട്രേഡ് ഓഫ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയ ആണ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈഫ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അതിൻ്റെ മൂല്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന റിസ്ക്കും ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന റിട്ടേണും അതിന് ബേസ് ചെയ്താണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ മൂല്യം നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി എക്സ്പെക്റ്റഡ് സൈസ് ആൻഡ് റിസ്കീനസ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഫ്രം ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്ന് എക്സ്പെക്റ്റഡ് സൈസ് ആൻഡ് റിസ്കീനസ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഫ്രം ഇറ്റ് എത്രമാത്രം റിസ്ക് ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലുണ്ട് എത്രമാത്രം റിട്ടേൺ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതിന് ബേസ് ചെയ്താണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നിശ്ചയിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് റിസ്ക് എന്താണെന്ന് ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം മീനിങ് ഓഫ് റിസ്ക് അപ്പോൾ റിസ്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് റിസ്ക് സിംപ്ലി റിഫേസ് ടു ദി ചാൻസ് ഓഫ് ലോസ് നഷ്ടമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ റിസ്ക് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നഷ്ടമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത നഷ്ട സാധ്യതയെ നമുക്ക് റിസ്ക് എന്ന് പറയാം അല്ലേ പോസിബിലിറ്റി ടു ഇൻകർ ലോസ് അതിനെയാണ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ റിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ടേം റിസ്ക് റെഫേസ് ടു ദി വേരിയബിലിറ്റി ഓഫ് ആക്ച്വൽ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ദി എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നമ്മളൊരു നിശ്ചിത തുക ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന റിട്ടേണേക്കാളും കുറവാണ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന റിട്ടേൺ ലഭിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന റിട്ടേൺ കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് അല്ലേ ആ ഒരു ചാൻസിന് അതായത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന റിട്ടേണും ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേണും ആക്ച്വൽ റിട്ടേണും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വേരിയബിലിറ്റി അത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത അതിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ റിസ്ക് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ലോസിങ് സം ഓർ ഓൾ ഓഫ് ദി മണി ബി പുട്ട് ഇൻ ടു ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ മുടക്കുന്ന തുക മുഴുവനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായിട്ടോ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇവിടെ റിസ്ക് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പോൾ റിസ്ക് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസ്ക് റിസ്ക് പലതരത്തിലുണ്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കിതിനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്നും അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്നും തരംതിരിക്കാം റിസ്ക്കിനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നു ഒന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് രണ്ട് അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം മിക്കവാറും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ സാഹിത്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ദിസ് ഈസ് നോൺ ഡൈവേഴ്സിഫൈബിൾ റിസ്ക് ഈ റിസ്ക് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന റിസ്ക് അല്ല അതായത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു റിസ്ക് അല്ല ഈ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് നോൺ ഡൈവേഴ്സിഫൈബിൾ ആണ് ഇറ്റ് എറൈസസ് ഡ്യൂ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് എക്കണോമിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിലെ എക്കണോമിക്കലായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യോളജിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് ആകാം പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ
ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മനോഭാവത്തിൽ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവേയുള്ള ആ ഒരു സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചോ ആളുകൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ ഷെയറുകൾ വിൽക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ റിസ്ക് തന്നെയാണ് ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക്കാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക് അത് ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പലിശ നിരക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന റിസ്ക്കാണ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസ്ക് അറൈസ് ഓഫ് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈസ് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പ്രിവേലിങ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ബോണ്ടുകളോ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് കമ്പനിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബോണ്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിബഞ്ചറുകളൊക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുമേലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വരാം കൂടുതലും കുറവുകളൊക്കെ വരാം അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് നിലവിൽ ആ മാർക്കറ്റിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രിവേലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഇവിടെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുകയും കുറയുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടസാധ്യതയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുക അടുത്തത് പർച്ചേസിംഗ് പവർ റിസ്ക്കാണ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസ്ക് അറൈസ് ഓഫ് ഡ്യൂ ടു ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക്കിനെയാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസിംഗ് പവർ റിസ്ക് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം പണപ്പെരുപ്പമാണ് അല്ലേ അതായത് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ റിസ്ക് ഇൻഫ്ലേഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക്കിനെ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ റിസ്ക് എന്ന് പറയും ഇറ്റ് അറൈസസ് എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാവുക വെൻ ദി ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ഫോർ എ ഗിവൺ പീരീഡ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ റിട്ടേൺ ഏൺഡ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ മുടക്കുന്ന ഒരു തുകയുണ്ട് ആ ഒരു എമൗണ്ട് കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷണറി ട്രെൻഡാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതായത് പണപ്പെരുപ്പത്തിൻ്റെ കാലത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ നമുക്ക് കുറവായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യപ്പെടും കാരണം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മളൊരു തുക മുടക്കി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ കിട്ടുമ്പോൾ പണത്തിൻ്റെ മൂല്യം കുറയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് പർച്ചേസിംഗ് പവർ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് കവേഴ്സ് ദോസ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ആർ എക്സ്റ്റേണൽ ടു എ പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി അപ്പോൾ എന്താണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്ന് ഒന്നുകൂടി മറ്റൊരു സെൻറ്റൻസിലൂടെ പറയുന്നു ഒരു കമ്പനിക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള അതായത് കമ്പനിയുടെ കൺട്രോളിങ്ങിൽ നിൽക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള റിസ്കിനെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്ക് ഉള്ളിലുള്ളതല്ല കമ്പനിക്ക് പുറമേയുള്ള കമ്പനിക്ക് നേരിട്ട് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന റിസ്ക്കാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് അല്ലേ ഇറ്റ് ദിസ് ഈസ് അൺകൺട്രോളബിൾ അല്ലേ അൺകൺട്രോളബിൾ ബൈ ദ കമ്പനി ദെൻ അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം റിസ്കിലെ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് റൈസസ് ഡ്യൂ ടു ദി ഫാക്ടേഴ്സ് പെക്യുലറിറ്റി എ പർട്ടിക്കുലർ ഫേം ഒരു ഫേമുമായിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫേമിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടസാധ്യതയാണ് ഇവിടെ അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കമ്പനിയിൽ ലേബർ സ്ട്രൈക്ക് അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസ് സമരം ചെയ്യുന്നു ചേഞ്ച് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് നല്ല മാനേജ്മെൻറ്റ് കഴിവുള്ളൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് മാറി അല്പം കൂടി എഫിഷ്യൻസി കുറഞ്ഞൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് വരുന്നു ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദി പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു ഒരു പക്ഷേ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ പ്രൈസ് കൂടിയതുകൊണ്ടൊക്കെ ആകാം അതായത് കമ്പനി നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക്കിനെയാണ് നമ്മൾ അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് റിസ്ക്കുകളാണ് സാധാരണ അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്കിൽ പെടുന്നത് ഒന്ന് ബിസിനസ് റിസ്ക് രണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ബിസിനസ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദി വേരിയബിലിറ്റി ഇൻ ആക്ച്വൽ ഏണിങ്സ് ഓഫ് എഫ് എം ഫ്രം ഇറ്റ്സ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഏണിങ്സ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ലാഭം നമുക്ക് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലഭിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നമ്മ
കമ്പനിക്ക് നഷ്ടമുണ്ടായാലും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അത് സഹിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെപ്റ്റ് കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്നത് ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് പോലുള്ള ലീഗലായിട്ടുള്ള ഒബ്ലിക്കേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കമ്പനിക്ക് സാധിക്കാതെ വരുന്ന അവസ്ഥ നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥ അതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് കാരണം എന്താണ് ഡെപ്റ്റ് കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റ് ഫിനാൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് ഇരുന്നാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ബിസിനസ് റിസ്ക്കും നമുക്ക് പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നൽകുക അല്ലേ വിലയിൽ നമുക്ക് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള വില കൃത്യമായിട്ടുള്ള വില നിശ്ചയിക്കുക അതുവഴിയൊക്കെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കമ്പനിയുടെ കൺട്രോളിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് അല്ലേ ദീസ് ആർ കൺട്രോളബിൾ ടു എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ കമ്പനിക്കുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള കമ്പനിക്കുള്ളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന റിസ്ക്കാണ് അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ഇനി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേഡ്സ് റിസ്ക് റിസ്ക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകളാണ് കമ്പനികൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് ഒന്ന് റിസ്ക് പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും അതായത് റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി കൂടുതലായിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കമ്പനികൾ ഉണ്ടാകാം കാരണം റിസ്ക് കൂടുതൽ ഏറ്റെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ റിസ്ക് കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ ലാഭവും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ റിസ്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് റിസ്കിന് മുൻഗണന കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് റിസ്ക് ന്യൂട്രലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതായത് റിസ്ക് വേണ്ട അവർ കൂടുതൽ താല്പര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ താല്പര്യമോ റിസ്കിന് അവിടെ അവർ അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല അതാണ് റിസ്ക് ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക് ആവേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി മടി കാണിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് റിസ്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഏറ്റെടുക്കാത്ത ആളുകളുണ്ട് അത് റിസ്ക് ആവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് റിസ്കിനോടുള്ള പൊതുവെയുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകൾ പിന്നെ നമുക്ക് റിസ്ക് റിട്ടേണിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ നോക്കാം റിട്ടേൺ സിംപ്ലി റഫേസ് ടു ദി ബെനിഫിറ്റ്സ് അക്രൂഡ് ഓൺ ദി ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ഇൻ ആൻ അസെറ്റ് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ അതിന്മേൽ കിട്ടുന്ന ആ തിരികെ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം ബെനിഫിറ്റിനെയാണ് ആ നേട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുക നമ്മൾ റിട്ടേൺ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് തിരിച്ച ഒരു തുക അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചൊരു ലാഭം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും നടത്തുന്നത് അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗെയിൻ ഓർ പ്രോഫിറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി മെയ്ഡ് ഓവർ എ പീരീഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് മേക്കിംഗ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ വരും വർഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഗെയിൻ നേട്ടം അല്ലേ അതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക ഇനി മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി റിട്ടേൺ ഈ റിട്ടേൺ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എത്ര ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് റിട്ടേൺ എന്നുള്ളത് അത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്രോച്ചുകളുണ്ട് അല്ലേ ദ ആർ പ്രോഫിറ്റ് അപ്രോച്ച് ഇൻകം അപ്രോച്ച് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അപ്രോച്ച് റേഷ്യ അപ്രോച്ച് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ അപ്രോച്ചുകൾ എങ്ങനെയാണ് അതായത് റിട്ടേൺ എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കുന്നത് റിട്ടേൺ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് രീതികൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുക അതിൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തത് പ്രോഫിറ്റ് അപ്രോച്ച് നോക്കാം അണ്ടർ ദീസ് അപ്രോച്ച് റിട്ടേൺ ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺഡ് ബൈ ദ ബിസിനസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു കമ്പനി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ലാഭം എത്രയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ലാഭം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലാഭത്തെയാണ് ഇവിടെ റിട്ടേൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലാഭം തന്നെയാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്രോച്ചിൽ വരിക അതാണ് ആ കമ്പനിയുടെ റിട്ടേൺ രണ്ടാമത്തത് ഇൻകം അപ്രോച്ചാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് അപ്രോച്ച് റിട്ടേൺ ഈസ് മെഷേഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻകം ഇൻകത്തെ ബേസ് ചെയ്ത് അതായത് ഇൻകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് അറൈവ്ഡ് ആസ് പെർ ദി അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊസീജർ ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊസീജിയറെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻകമാണ് ഇവിടെ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രോഫിറ്റ് അപ്രോച്ചിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊസീജിയറുകളും ടെക്നിക്കുകളെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം കാൽക്കുലേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഏണിങ്സ് ബിഫോർ ടാക്സ്
ഇനി നമുക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ റിസ്ക്കും റിട്ടേണും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ആർ ദി ടു ഫൈറ്റ്സ് ഓഫ് എ കോയിൻ ഒരു കോയിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണ് റിസ്ക്കും റിട്ടേണും നമുക്ക് പറയാം ബോത്ത് ഗോ ടുഗദർ അത് ഒരുമിച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് അതായത് ബോത്ത് ആർ പോസിറ്റീവ്ലി കോറിലേറ്റഡ് ഇത് പോസിറ്റീവ്ലി കോറിലേറ്റഡ് ആണ് നോർമലി ഇറ്റ് ഒരു ഹൈ റിസ്ക് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഹൈ റിട്ടേൺ ഹൈ റിസ്ക് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹൈ റിട്ടേൺ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് അതായത് കൂടുതൽ റിസ്ക് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ റിട്ടേൺ അതിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണെന്ന് തന്നെ പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഉണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ പോസിറ്റീവ്ലി കോറിലേറ്റഡ് ആണ് ഇത് തമ്മിലെന്ന് പറയുക അപ്പോൾ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടേൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ പ്ലസ് റിസ്ക് പ്രീമിയം എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ റിസ്ക് എന്നാണ് റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് റിസ്ക് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സീറോ റിസ്ക് ആണെന്ന് പറയാം അതാണ് റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ അതിൻ്റെ കൂടെ റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്നുള്ള പ്രീമിയം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള അധിക വരുമാനം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് കൂടെ കൂട്ടുന്നതിനാണ് ഇവിടെ റിട്ടേൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക റിസ്ക് പ്രീമിയം മീൻസ് പ്രീമിയം ഫോർ ബിസിനസ് റിസ്ക് ബിസിനസ് റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള ആ ഒരു പ്രീമിയം എക്സ്ട്രാ വരുമാനം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ അതും റിട്ടേണിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തീരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫൊക്കെ റിസ്ക് റിട്ടേൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് റിട്ടേൺ നമ്മൾ ഇവിടെ വൈ ആക്സിലും റിസ്ക് എക്സ് ആക്സിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ റിട്ടേൺ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇവിടെ റിസ്ക് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടെ റിട്ടേണും കൂടുന്നുണ്ട് അല്ലേ റിസ്ക് കൂടുമ്പോൾ റിട്ടേൺ കൂടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണല്ലേ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് അത് തമ്മിൽ പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പല പോയിൻറ്റുകളിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ഏറ്റവും കൂടുതലും അല്ലേ റിസ്ക് ഏറ്റവും കുറവും വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആ രീതിയിലൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അത് ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് റിസ്ക് റിട്ടേൺ ട്രേഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിസ്ക് റിട്ടേൺ ട്രേഡ് ഓഫ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തിയറി ആയിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടാറുണ്ട് കാണാറുണ്ട് എക്സാമിന് ജനറലി ദർ ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിസ്ക് റിട്ടേൺ നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണ് അതായത് റിസ്ക് കൂടുതലാണെങ്കിൽ റിട്ടേൺ കൂടുതൽ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ റിസ്ക് കുറവാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് റിട്ടേൺ കുറയാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുമുണ്ട് ഇഫ് ദ റിട്ടേൺ ഈസ് ഹൈ ദ റിസ്ക് ഈസ് ഓൾസോ ഹൈ ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സോ അല്ലേ നമ്മളാദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതായത് ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റിസ്ക് കുറവാണ് റിസ്ക് കൂടുതലാണ് അല്ലേ ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിസ്ക് കൂടുതലാണ് നഷ്ടം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ ലാഭം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ നഷ്ടം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അത് സഹിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അവർ റിസ്ക് കൂടുതലാണെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോഫിറ്റിനൊക്കെ അവകാശികളായിരിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ റിട്ടേൺ കൂടുതൽ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജർ അത്തരത്തിലുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ റിട്ടേണും റിസ്ക്കും എത്രയാണെന്നുള്ളത് രണ്ടും അവർ വെയ്റ്റ് വേ ചെയ്ത് നോക്കും അതായത് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കും ഈ ഒരു എ പ്രോപ്പർ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഷുഡ് ബി മെയിൻറ്റെയ്ൻഡ് ബൈ ദ ഫിനാൻസ് മാനേജർ ടു മാക്സിമൈസ് ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അപ്പോൾ റിസ്ക്കും റിട്ടേണും പ്രോപ്പറായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജർമാർ അത്തരത്തിലുള്ള ഡിസിഷൻ ആണ് എടുക്കുക അതുവഴിയാണ് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ പ്രൈസ് മറ്റും കൂടുക അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയറും മറ്റും കൂടുക എ പർട്ടിക്കുലർ കോമ്പിനേഷൻ വേർ ബോത്ത് റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ആർ ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ റിസ്ക് റിട്ടേൺ ട്രേഡ് ഓഫ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ